Es iet sveicināt. Mani sauc Sanita un šoreiz es pastāstīšu par to, kādā veidā pētnieki sadarbojas ar sabiedrību, izmantojot digitālos risinājumus. Digitālās līdzdalības metodas humanitāro zinātņu pētniecībā un kultūras mantojuma jomā ir labi pazīstama un nu jau plaši pielietota praksa. Tomēr nevarētu teikt, ka pētnieku sadarbība ar sabiedrību būtu kaut kas ārkārtīgi jauns un nepazīstams. Patiesībā jau īsenes sabiedrība ir nākusi palīgā pētniekiem savākt, apkopot un arī interpretēt valodas, folkloras, etnogrāfijas, vēstures un citu zinātņu nozaru materiāls. Un, protams, ne jau tikai humanitārajās zinātnēs. Labi zināms piemērs ir dabas zinātnēs, kur sabiedrība nāk talkā savākt dabas datus dažādus. Šīs prakses mēs mēdzam saukt par sabiedrisko zinātni, un tā ir ārkārtīgi svarīga zinātnes sastāva daļa, jo palīdz pētniekiem iegūt lielas un daudzveidīgas datu kopas, kuras citādi būtu ļoti grūti un laikietilpīgi izveidojams, vai varbūt nebūtu pieejams vispār. Savukārt sabiedrībā līdzdarbošanās vairo izpratni par dažādiem pētniecības virzieniem, par metodēm, kas tajās tiek izmantotas, un arī ļauj liederīgi pavadīt savu brīvo laiku, likt lietā esošās zināšanas un arī, protams, iegūt jaunas zināšanas un uzlabot arī prasmes. Sabiedriskie līdzstrādnieki daudziem humanitāro zinātņu pētniekiem visā pasaulē ir palīdzējuši atšifrēt pat tiešām apjomīgus ar roku rakstītus, manuskriptus, dažkārt pat ļoti senus un pat tiesi sarežģītus, palīdzējuši sameklēt un sastrukturēt lielu apjomu informāciju un arī papildināt to, palīdzējuši savākt informāciju un dalījušies zināšanās par vietām un nākuši talkā veidot dažādu veidu digitālās kartas, arī meklējuši un labojuši kļūdas digitalizētos dokumentos un, un, protams, arī fotogrāfijas, kur kartēšana un kurās redzamo objektu un personu atpazīšana ir daudz lielu ieguldījumu ne tikai pētniecībā, bet arī muzeju, biblioteku un arhīvu krājumu pieejamībā. Un, protams, labums ir arī sabiedrībai pašai, jo tas viss kļūst vieglāk atrodams. Kopumā mēs varam izšķirt vairākus digitālās līdzdalības veidus, Pirmkārt, tās ir iniciatīvas, kas veicina kaut kādu veidu zināšanu pārnes vai dalīšanos ar zināšanām. Kolektīvā gudrība, kolektīvais viedums, sabiedrības pieredzes ir tas, kas daudzos zinātniskos pētījumos ir ļoti nepieciešams. Otrkārt, tās ir radošās līdzdalības iniciatīvas, kas piedāvā dažādos radošos veidos interpretēt datus un iesaistīties ideju ģenerēšanā. Un treškārt, Tās ir digitālās iniciatīvas, kas aicina nākt talkā tehniskākos darbos, aicina pārveidot informāciju no viena formāta otrā. Proti, pielik kopīgas pūles, lai tiktu pienācīgi digitalizēta, piemēram, liela apjoma kolekcija vai pievienot informāciju digitālajiem objektiem. Un kaut arī tas ir šķietam tehnisks darbs, nu, piemēram, manuskriptu atšifrēšana. Tomēr caur šo līdzdarbošanos dalībnieks iegūst jaunu informāciju un arī lielisku pieredzi. Digitālās līdzdalības praksē pētniecībā un kultūras mantojuma jomā mēdz būt dažādi nosaukumi. Par pūļu iesaisti, tulkojot no angļu valodas jēdziena crowdsourcing, mēdz dēvēt iniciatīvas, kur piedalās liels dalībnieku skaits. Kopīgiem spēkiem tie paveic apjomīgu darbu salīdzin no šīsā laikā. Savukārt radošās līdzdalības un zināšana apmaiņas projektiem, kur dalībnieku skaits ir mazāks, toties ieguldījums prasi īpašas prasmes vai zināšanas, piemērotāks apzīmējums varētu būt digitālā koprada. Bet kā tad notiek digitālā līdzdarbošanās pētniecībā un kultūras mantojuma digitalizācijā? Tiešsaistē digitālās līdzdalības projektus visvienkāršāk ir atrast platformās, kur šādas iniciatīvas ir apkopotas. Viena no pasaulē pazīstamākajām šāda veida platformām ir Zunivers. Tā ir atvērta platforma, kur pētniecības institūcijas, muzeji, bibliotekas un arhīvi var pievienot aizvien jaunus digitālās līdzdalības projektus, te jebkurā zinātnes nozarē. Nepieciešams piereģistrēties, izlasīt noteikumus un tad jau droši var pievienoties digitālo līdzstrādnieku pulkam. Līdzīgi darbojas arī platforma ar nosaukumu Micropasts – mikrovēstures, kas piedāvā nākt talkā dažādiem vēstures izpētes projektiem, piemēram, anotēt fotogrāfijās vai video ierakstos redzamo informāciju, tulkot dokumentus, kā arī, protams, pārrakstīt sēnus manuskriptus. Aizraujošs ir arī digitālās līdzdalības projekts ar nosaukumu What's on the menu, kas ēdienkartē, kur līdzstrādnieki tiek aicināti talkā atšifrēt un struktūrēt informāciju, kas atrodama vēsturiskajās restorānu ēdienkartēs. 
es varat uzzināt ne tikai to, ko piedāvāja restorāni, bet arī to, cik tas izmaksāja. Kāda cita platforma savukārt piedāvā iepazītu mākslu un pie reizes arī palīdzēt klasificēt mākslas darbos redzamos objektus, lai vēlāk tu varētu daudz vienkāršāk atrast. Vēl cits projekts aicina palīdzēt dokumentēt mūzikas klausīšanās pieredzi dažādos vēsturiskos informācijas avotos. Populāras ir arī tādas digitālās līdzdalības iniciatīvas, kas aicina sabiedrību savietot senās vēsturiskās kartas ar mūsdienu kartēm, lai vēsturiskajās kartēs atrodamā informācija pēcāk būtu automātiski atrodama un neklējama. Arī Latvijā darbojas vairāki digitālās līdzdalības projekti, kas aicina sabiedrību piedalīties gan jaunos atklājumos, gan arī dalīties ar savām zināšanām, prasmēm un arī to mantojumu, ko katrs no mums glabā mājās. Piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotekas veidotais resurs Zudusī Latvija aicina iesniegt un pievienot fotogrāfijas, atklātnes, senos zīmējumus no 19. gadsimta līdz pat mūsdienām. Savukārt Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ikviena no mums aicina nākt palīgā pētniekiem un savākt vietvārdus, radot vietvārdu datu bāzi un arī vietvārdu karti. Savukārt, Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts īsti no vairākas iniciatīvas. Tās varētu dēvēt par radošās iesaistas projektiem. Viens no tiem, piemēram, ir Lasi Skaļi, Skandē veidēmbaumu, kur ikviens ir aicināts nākt un ierunāt kādu no veidēmbaumu dzejoļiem. Iegriez karuseli, platforma piedāvās kādu no veidēmbaumu dzejoļiem, un tad to vienkārši ierunājiet. Vēl viena digitālā iniciatīva, ko piedāvā Latviešu folkloras krātūs pētnieki, sauc LFK jautā. Šajā platformā ir piedāvātas daudz dažādas aptaujas, kurā jūs varat dalīties ar savu pieredzi gan svētku svinēšanā, gan arī stāstīt stāstus, piemēram, par pārdaugavu. Lai apkopot visus digitālās iesaistas projektus, ko piedāvā Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts, ir izveidot īpašu platformu, kas saucās Iesaisties LV. Šajā platformā ir iespējams izvēlēties sevi interesējušo jomu, vai tā būtu folklora, literatūra, mūzika, varbūt dzīves pierakstīšana, etnogrāfija vai novada pētniecība. Jūs varat izvēlēties arī materiālu veidu, piemēram, manuskriptus, literatūras datus, fotogrāfijas, zīmējumus, atmiņas, arī dienas grāmatas, audio pierakstus un pat kartas. Un jūs varat izraudzīties arī to uzdevumu, kas jums šķiet pēc, visinteresantākais. Tas varētu būt gan pārakstīšana, lasīšana, pētīšana, ieskaņošana, informācijas papildināšana. Latviešu folkloras krātu var dibināt 1924. gadā un ir viena no senākajām pētniecības iestādēm Latvijā. Arhīvs lielākoties veidojies folkloras pētniekiem, sadarbojoties ar sabiedrību. Tieši sanākais materiāls ir iegūts šādā veidā. Liela daļa no tā ir skolu vākums, jo 20. gadsimta, 20. un 30. gados Latviešu folkloras krātuva aicināja skolēnus pierakstīt un iesūtīt folkloras materiālus. Tie pierakstīti tūkstošiem dažādos rokrakstos. Arī mūsdienās folkloras un plašāk – Dzīves pieredzes materiāli mēdz nonākt arhīvā līdzīgā veidā. Un 2018. gadā aizsāktais autobiogrāfiju krājums bez sabiedrības iesaistas nebūtu iespējams. Latviešu folkloras krātuvas arhīvā atrodams liels skaits materiālu, vairāk nekā 2200 folkloras materiālu kolekciju un 200 autobiogrāfisko materiālu kolekciju, gan mazākas, tādas, kurās atrodams tikai dažas manuskripta lapas, gan lielākas, tādas, kurās ir simtiem un tūkstošiem manuskripta lapu. Šie materiāli tiek digitalizēti un ievietoti Latviešu folkloras krātuvas digitālajā arhīvā garamantas.lv. Taču pētniecībai ar to vien nepietiek. Manuskriptus nepieciešams pārveidot datoru lasājumā formā, lai tajos rakstīgi to informāciju varētu meklēt automātiski. Tā kā folkloras manuskripti mēdz būtu interesanti ne tikai pētniekiem, bet arī sabiedrībai kopumā, tad folkloras krātuvas digitālajā arhīvā ir izveidots manuskriptu atšifrēšanas rīks, kas ļauj ikvienam iesaistīties un palīdzēt pārrakstīt ieskanētos manuskriptu attēlus. Šo vietni sauc simgades burtnieki. 
Kopš 2016. gada, kad šī vietne tika izveidota, tiek skaitīts, cik lapusas ir atšifrētas. Tā patredzams, cik daudz laika līdzstrādnieki ir pavadījuši pārakstot materiālus. Lai atšifrētu manuskriptu jādodas uz vietni lv100.garamantas.lv, jāpiereģistrējas, norādot e-pastu, lietotāju vārdu un paroli. Sākumā iepazīstieties ar atšifrēšanas instrukciju sadaļā, kā piedalīties. Tad jāizvēlas valoda. Parādīsies kāda no neatšifrēto manuskriptu lapusēm. Ja spiež pogu izvēlies citu, var atrast citu sevi interesējošu manuskripta lapusi. Tālāk jāspiež poga atšifrēt tekstu. Tekstu pāraksti tā, kā ir redzams manuskriptā, nelabojot kļūdas. Kad esi pabeidzis, spied pogu saglabāt. Kāpēc iesaistīties digitālās līdzdalības projektos? Pirmkārt, tas vienkārši ir interesanti, un saturs, ko piedāvā pētnieki vai kultūras mantojuma institūcijas, ir patiešām unikāls, maz zināms, katrā ziņā ne tāds, kas būs atrodams ikdienas ziņās vai sociālajos tīklos. Bet ne tikai tas. Piedalīšanās, protams, rada arī gandarījumu par savu ieguldījumu kaut kā lielāka tapšanā. Palūkojieties uz to, kurš piedalās digitālās līdzdalības projektos. Mēs redzam, ka tie ir ļoti dažādi cilvēki. Pirmkārt, tie ir skolēni, kuri šos projektus ir atveduši, pateicoties aktīviem skolotājiem, aktīviem un neinteresētiem skolotājiem. Skolēni piedalās gan manuskripta atpazīšanā, pārakstīšanā, tādējādi iepazīstot gan valodu, gan kultūru, gan tradīcijas. Liela auditorija ir arī seniori, kuriem ir vairāk brīva laika, kuriem ir labs digitālās prasmes, Viņi ir ļoti pacietīgi, ļoti rūpīgi un ārkārtīgi novērtē interesanto informāciju, ar kuru viņiem ir izdevība strādāt. Digitāla līdzstrādnieka vidū, protams, ir arī jaunieši un cilvēki, kas strādā, arī jaunie vecāki. Jā, tā kā šīs te dalībnieki loks ir ļoti plašs. Un ir, protams, cilvēki, kas atnāk, izvēlās vienu aktivitāti, konkrētu lietu, izdara un... Vairs neatgriežās. Taču liela daļa ir tādi, kas atnāk, pamēģina, viņiem tas iepatīkās un viņi turpina. Un piedalīšanās līdzdalības projektos mēdz kļūt arī par tādu ikdienas ieradumu, ka tas patiešām jau ieiet tādā ikdienas ritmā no rīta vai vakarā, televīzijas vai sociālo tīklu vietā vienkārši nāc un piedalies. Kas tad notiek pēc tam? Cilvēki ir strādājuši, atšifrējuši, palīdzējuši tapt šiem te resursiem. Pirmkārt, digitālo līdzstrādnieku veikums nekur prom no acīm nepazūda. Izveidoties, akārtotie datorizētie resursi, just precīzāki, bagātāki un informācija tajos ir vieglāk atrast. Tiem vienlīdz nodara gan pētniekiem, gan arī ikvienam, kas tos vēlas izmanto. To pētījumi, grāmatas. Bet pats svarīgākais, ka šādā veidā mēs kopīgiem spēkiem saglabājam mūsu mantojumu nākamajām paaudzēm. Tādēļ nāc un iesaisties zinātnē. Zinātnē.